Günaydın arkadaşlar ben Bülent. Yeni bir video ile beraberiz. E, bu sefer değişik bir video çekeceğiz. Uzun yol e, videosu çekeceğiz. Yani e, Kaşgar aracımla e, Samsun Bafra'dan Adana Ceyhan'a kadar yolculuk yapacağız. Ailemle beraber gidiyoruz. E, bagajımız dolu. E, aracım 1.6 dizel otomatik. Nissan Qashqai. E, dün yakıtımı aldım. Depomu fulledim. 350 liralık yakıt aldı. Şimdi de birazdan yola çıkacağız. İlk önce şu sayaçları bir şey yapalım, sıfırlayalım. Gösteriyorsun değil mi? Şimdi ayarlar yol bilgisayarına giriyoruz. Yolculuk 1'e girdik. Enter tuşuna bastım. Sıfırlama geldi. Biraz daha yaklaş istersen. Sıfırlama geldi. Mesafeyi mi hepsini mi diyor? Hepsini sıfırla diyorum. Sıfırladık. Sonra yolculuk 2'ye geçtik. Orayı da Enter tuşuna bastım. Yine e, şurayı da göster. Bak enter tuşuna basıyorum. E, mesafe ve e, hepsi yazıyor. Ben hepsini sıfırla diyorum. Onu da sıfırladım. E, şu anda yolculuk 1 ve yolculuk 2. Yolculuk 2 ve yolculuk 1. Hepsini sıfırlamış oldum. Bakalım e, bir e, depo yakıtla e, 4 kişilik bir aile. Bagajda dolu. E, klima şu anda çalıştırmıyoruz. Burası serin ama e, hava ısınmaya başlayınca yolculuk sırasında o zaman klimayı da çalıştıracağız. Bakalım ne kadar yakıt tüketecek. Şöyle bir videoyu hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani sürekli yol boyunca video e, çekmeyeceğim ama e, böyle her saat başı e, ya da e, önemli bir durum olursa e, o zamanlarda yoğun trafik olursa filan e, şeyler şey video çekmeyi düşünüyorum. Ara ara böyle. İşte ne kadar yol gelmişiz ne kadar sürede ne kadar yol almışız yakıt ortalamasını ne kadar gösteriyor araç bunları göstermeye çalışacağım arkadaşlar iyi seyirler diliyorum bekledik yoldayız 25 kilometrelik yol gelmişiz şu anda yakıt ortalaması olarak 4.2'yi gösteriyor ama tabi şu anda daha Samsun dışına çıkmadım. Ee, hız sabit bilgisi 90'da. O yüzden şu anda 4.2'lerde. Ee, ama her zaman 90'da da gitmeyeceğim tabii. Hızlanacağım. Ee, 100, 110. Otobana girdikten sonra 130'da sabitlerim. Ee, çünkü 90'da yol bitmiyor. Ee, bayağı uzun sürüyor. Adana Ceyhan'a kadar gideceğiz. Yaklaşık 10 saatlik bir yolculuk. Ara ara molalar vereceğiz. Ee, yine böyle e, ara ara video açıp e, yakıt tüketimi falan size söylerim arkadaşlar. Şimdilik şu anda durum böyle. Evet arkadaşlar Samsun merkeze geldim. Şu anda Atakum ilçesindeyim. Burada e, trafik radar uygulamalar oluyor. Görüyorsunuz 70 tabelası var. O yüzden ben hızımı 65'e sabitledim. Şu anda e, Samsun bu bölgeden çıkana kadar bu hızla gideceğim. E, hızım 65. Ortalama hızım şu anda 67 olarak görünüyor. E, 37 dakikadır, 32 dakikadır yoldaymışız. 37 kilometre yol gelmişiz. Şu anda ortalamamız 4.1'i gösteriyor. Bu arada e, şeyin şerit takip asistanının sesini duydunuz. Ben uzun yoldayken arkadaşlar şey, eko modunu kapatıyorum. E, normal modda gidiyorum. E, start stopu da kapattım. E, burada çok radar uygulaması oluyor. O yüzden fazla hızlı gitmeyeceğim. E, 65 ile gideceğim. Samsun'da yaşayanlar biliyorlar. Şu anda da kırmızıya yakalandık zaten. Sabit 60 ile 65 ile giderken normalde yakalanmıyorsun ama <gülüyor> bu sefer yakalandık. E, bu şekilde arkadaşlar böyle ara ara e, videoyu açıp arabanın hem teknik özelliklerinden de bahsederim. E, i̇şte normalde e, şeyde katalogda kitapçığında şehir içinde 5.3 uzun yolda 4.4 yakıt tükettiğini, karma yakıt tüketiminin de 4.6 olduğunu söylüyor. Kitapçıkta böyle yazıyor. E, tabii şu anda biz e, ailemle beraber yolculuk yapıyoruz. İşte eşim var, iki tane çocuğum var. Bagajda da e, şey var, bavulumuz var. E, yani dolu diyebiliriz araba için. E, bakalım ne kadarlık bir yakıt ortalaması tutturabileceğiz. Tabi ben hep böyle 65, 70, 80, 90'la gitmeyeceğim arkadaşlar. 110, 120'ye de e, sabitleyeceğim. Yani normal kendim yolculuk yaparken nasıl kullanıyorsam arabayı o şekilde kullanacağım. Yani arabaya az yakıt tükettireyim diye uğraşmayacağım. Yani onu demek istedim. E, bakalım ne kadarlık. E, şu anda şeyle menzil olarak da 897 kilometrelik yol gidebileceğimi söylüyor. E, buradaki araçtaki yakıtla şu anda. Dün yakıtımı doldurmuştum. 350 liralık mazot aldım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra yeniden açarız videoyu.
Evet arkadaşlar yolculuğumuzun birinci saatindeyiz. Bir saat dört dakikadır yoldayız. 76 kilometrelik yol gelmişiz. Hızımı arttırdım. 110 kilometreye sabitledim. Ee, şu anda Samsun çıkışında Çakallı mevkindeyiz. Burası e, burada yaşayanlar bilirler. E, Menemeni de ile meşhurdur. E, tavsiye ederim. E, yemediyseniz deneyin. E, gayet güzel bir menemeni vardır buranın. Meşhurdur yani Çakallı menemeni. E, neyse. E, bir saattir yoldayız. E, hızımızı arttırdık dediğim gibi. 110 kilometreye sabitledim. Bundan sonra artık 110 ile gideriz. E, 120'ye de çıkabilirim bir sürede. E, burası biraz şey. Yokuş vardı tırmandık. E, daha sonra biraz indik. Şimdi biraz yine e, tırmanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yol boş ama. Yol müsait. E, bakalım 5.6'ya çıktı yakıt ortalamam. Ee, şu anda 5.6 ortalamayla gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. İleride saat dönünüz ve de 795 yolunu takip ediniz. Arkadaşlar şu duyduğunuz ses keskin viraj uyarı sesiydi. 500 metre sonra sağ dönünüz ve de 795 yolunu takip ediniz. Bu da bizim navigasyonumuz. <gülüyor> Onu biliyorsunuz zaten. Ama ben size şeyi göstermek istedim. Aslında burada radarları, radar noktalarını Şimdi uyarıyordu. Neyse birazdan denk gelirsek yine onu e, videoya çekmeye çalışacağım. Yolu 79 kilometre boyunca takip ediniz. Merzifon'dayız. Arkadaşlar hazır videoyu da açmışken e, güncel bilgileri söyleyeyim size. Yolculuğumuzun 1 saat 48 dakika olmuş yolculuğa başlayalı. 150. kilometresindeyiz. E, 5.5 şu anda yakıt ortalaması öyle gösteriyor. Ve e, hız sabitleyicisi yine 110'a e, sabitledim. Az önce Merzifon'un içerisinden geçtik. Orada kırmızı da filan durduk biraz. Oyalandık ama e, yol sakin boş sayılır. Yani çok fazla araba yok, araç yok. Ee, yolculuğumuz gayet rahat ilerliyor. Devam ediyoruz. Ee, az önce şeyi navigasyondan bahsettik. Biliyorsunuz bu araçlarda e, 2018 yılından sonra makyajlandı. Bu benim aracım. 2016 model e, J11 kasa dedikleri iç çıkan kasalardan e, 1.6 dizel otomatik e, 130 beygirlik e, platin premium paket e, bu araçta işte özelliklerini birazdan anlatırım. E, 2018 yılından sonra makyajlandı bu Kaşkay. İşte şu direksiyon falan değişti. E, naviga buradaki multimedya değişti. E, o şeyde navigasyon e, artık şeyde yeni gelenlerde yok. Onun yerine Android Auto ve Apple CarPlay özelliği var. O yüzden e, navigasyona ulaşabiliyorsunuz. Çünkü çok soruyor arkadaşlar bunu. O yüzden onu söylemek istedim. Bizde ise bu e, araçlarda işte hayatım tutar mısın? Şunu? Bizde ise e, navigasyon kartı var şurada. E, ama şöyle bir sıkıntı var. Bu navigasyon kartımızı ilk ben 2016 yılında aldım. 2016 yılından sonra hani e, sürekli yollar gülce, güncelleniyor, yeni yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor mesela değil mi? Bunu bu işte de kendi orijinal haritasında navigasyon kartında yüklü değildi. Bunu güncellemek gerekiyor. Bunu güncellemek için de bu kartı e, işte yeni bir güncel kart almak gerekiyor. Servis bunu çok e, yüksek fiyatlardan satıyor. O yüzden oradan almıyoruz. Hiçbirimiz de almamışızdır. Ne yapabiliriz? E, Kaşkay'ın e, Facebook gruplarında e, Kaşkay Family Team o da o arkadaş da oraya üye. Ercan Karakaya diye 
e, bir arkadaş var bu tür e, navigasyon güncellemesi yapıyor kartları yapıyor çok fiyatta çok öyle fazla fiyat istemiyor uygun fiyatı da yapıyor arkadaşlar e, yani Facebook grubuna Kaşkay'ın üye olursanız ve orada da Ercan Karakaya diye aratırsanız e, çıkıyor karşınıza çıkar o arkadaş e, ki size böyle güncellenmiş navigasyon kartını e, gönderiyor kargo ile e, ve sonra takıyorsunuz hemen e, şeyini, navigasyonunuzu güncellemiş oluyorsunuz. Ben de e, ben ondan almadım gerçi ama e, bir başka arkadaştan aldım o da aynı şeyi yapıyordu. O maalesef kartımı güncellemedi. Ercan Kaya, Karakaya o arkadaş herhalde sürekli güncel bilgilerle de şey yapıyor. Mesela radar noktalarını size e, dosya haline gönderiyor. Siz onu şey yapabiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Ben e, işte en son değiştirdiğim haliyle şu anda duruyor. E, bu şeyde navigasyonun üzerinde kartın içerisinde şey var. Koyu noktaları var. Yani özel e, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri şehir şehir yüklenmiş mesela. O yönden e, kısa yol olarak ona ulaşabiliyorsunuz. Bir de radar noktaları var. Yani e, işte şu andaki yol güzergahımızda karşımıza çıkacak olan radarları eğer daha önceden o noktalar e, o radar grubuna e, şey eklendiyse bu navigasyona ekliyorlar. E, o radara yaklaşınca seni bip sesiyle uyarıyor. Az önce o sesi duyduk. Ben videoya çekmeye çalıştım. Ses o sırada şey de açıktı. Klima da açıktı. Ses duyuldu mu duyulmadım tam emin olamadım ama eğer yine ilerleyen şeyde yolumuzda böyle radar noktaları çıkarsa onu da yine videoya çekmeye çalışacağım. Size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Birazdan yine arabanın teknik bilgilerini size paylaşırım. Dediğim gibi bu 1.6 dizel otomatik 130 beygirlik bir araç. Gayet memnunum. Şu anda motor sesi sustum. Çok fazla gelmiyor arabanın içine. 110 ile gidiyoruz. Ama bakın şöyle yoldaki şu tırtıç bu ses geliyordur. O ses geliyor. Rüzgar sesi fazla gelmiyor. O yönden de rahatız. Ama şey lastiklerin bu arada şey 17 cant ben normalde Platin Premium paketlerde 19 jant, 225-45-19 ölçülerinde jantla gelir. Ben onu değiştirdim işte geçen videoda da belki izlemişsinizdir beni takip edenler kanalında bu o videoda var. 19 jant, şey 17 jantları taktım. Bunda da şey var, 215-60, 17'lik lastiklerim var. Yalnız lastiklerin markası şey, Birkson. Su araçları için üretilmiş bir lastik. Evet, sağlam, güzel ama sert bir lastik. Yol sesini biraz şey yapıyor. Arabanın içerisine alıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Biz e, şu anda yolculuğumuza devam ediyoruz. Mert Sifon'dan geçtik. Çorum'a doğru ilerliyoruz. E, her böyle saat başında yine yol bilgisayarındaki bilgileri söyleyerek günceleme yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk molamızı veriyoruz. Saat 8.30. 20 derece sıcaklık var. E, Çorum'dayız. Çorum merkezdeyiz. Bir petrol ofisinde durduk. E, su alacak çocuklar. Onun için indik. Ee, şu anda ortalama hızım 87 kilometreyi gösteriyor. Ee, 2 saat 28 dakikadır yani 2,5 saattir yoldayız. 215 kilometre yol gelmişiz. 5,7 ortalamam var. Ee, şu anda şey Çorum merkezdeyken 90'a indirdim hız sabitlemeyi. Ee, 120'ye çıkmıştım bir ara. Ee, bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Ee, rahat bir yolculuk oluyor. Çok fazla trafik yok. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuzun 3. saatindeyiz. Her saat başı video çekeriz diye söylemiştik. O yüzden şimdi açtık. Şu anda 267 km yol gelmişiz. 3 saat 5 dakika olmuş yola çıkalı. Bir mola vermiştik Çorum'da. 35 dakika olmuş moladan sonra yola devam edişimiz. Bakalım 5.8'e çıktı şu anda yakıt ortalamamız. Biraz şey Çorum Alaca tarafındayız şu anda. Alaca yolundayız. Etrafımızda tarlalar, şey bahçeleri görüyorsunuz. E, çiftçiler çalışıyor tarlalarda. İşçiler var bir sürü toplu görüyoruz biz onları. E, yolculuğumuz sakin gidiyor. Gördüğünüz gibi yol bomboş. Manzara güzel. E, hazır videoyu açmışken bazı teknik özelliklerinden de bahsedelim arkadaşlar. Bu araç 2016 model olduğunu söylemiştim. 1.6 dizel otomatik. X-Tronic şanzıman. 130 beygirlik bir araba. Ee, boş ağırlığı 1460 kilo ama biz şu anda 4 kişiyiz bagajda dolu sayılır ee, bu şekilde yolculuk yapıyoruz rahat e, yol sesi çok hafif geliyor rüzgar sesi şu anda 110 ile gidiyoruz ee, 
yani hiç gelmiyor desem yeridir. Çok hafif bir şöyle bir şeyden e, ne derler aynalardan gelen bir rüzgar sesi var. Lastik sesi geliyor biraz evet onu söyleyebilirim. Lastik sesi geliyor. E, bu arada koltuklarımız deri kaplı, ısıtmalı, elektrikli koltuklar. Bir arkadaş soğutmalı diyor ama soğutma yok arkadaşlar. Platin Premium'larda, Kaşkaylar'da soğutma, koltuk soğutma özelliği yok arkadaşlar. Bunu belirteyim. Isıtma var evet. Her iki öndeki iki koltukta koltuk ısıtma var. Şoför koltuğu elektrikli ileri geri elektrikli bir şekilde ayarlanabiliyor. Bel desteği var her iki koltukta ama koltuk soğutma diye öyle bir özellik yok arkadaşlar. Tamam onu da söyleyeyim de. Sonra camlar bir de onu şunu söyleyeyim. Camlarımız orijinalinde şey değil. Tam otomatik değil. Yani sadece şoför camını şöyle tek tıkla kaldırabiliyorsunuz. Diğerlerini işte elinizi tutarak kaldırabilirsiniz ancak. Ama bunu şey bir modül takarak cam modülü diyorlar ona. Cam modülü takarak şey yapabilirsiniz. Bütün camlarınızı tek tıkla kaldırılabilir hale getirebiliyorsunuz. Çok pahalı bir şey de değil. Ben ilk arabayı aldığımda onu taktırmıştım serviste. Ee, şimdi hem yani dışarıdayken de mesela e, arabaya gelmeden şey dışarıdan kumandanızla anahtarınızla şey yapabilirsiniz. Dış, aynalı şey camlarınızı kaldırabilirsiniz. Bu özellik var. Bu şu anda sesini duyduğunuz şey şerit takip asistanı biliyorsunuz. Bu araçta şerit takip asistanı var. Kör nokta uyarıcısı var. Çarpışma önleyicisi var. E, hız sabitleme, hız sınırlayıcı var. Ama şey değil. E, hız sabitleyicisi adaptif. Yani öndeki aracın hızına göre kendi hızınızı ayarlamıyor. Sadece hangi hız hazır e, sabitlerseniz o hızla ilerliyor. Şey de şerit takip asistanı da şeritte tutan e, şeyden değil. E, o özelliği yok yani. Sadece sesli bir şekilde mesela bakın. Böyle şeritten çıkarsan, şeritli ilerle dersen sinyal vermeden e, o zaman seni sesli bir şekilde uyarır. Bu şekilde özellikleri var arkadaşlar. E, eğer bu arabadan almayı düşünen varsa da ben tavsiye ediyorum. Gayet güzel e, donanım olarak çok e, üst seviyede bir araba bu özelliklerdeki diğer markaların arabalarını almaya kalktığınız zaman fiyat farkı çok e, yükseliyor arkadaşlar. Ama bu Kaşkay'ın şuradaki gölü gösterebilirsin. Bak ne güzel çok güzel bir gölü var şurada. Alacadan geçerken kaçırdık mı? Neyse tamam önemli değil. E, şöyle e, işte yani gayet güzel bir arkadaşlar. Dolu bir araç. Platin Premium pek. E, gayet güzel. Sizi tatmin edecek bir araçtır. Gücü de 130 beygirlik olduğunu söyledim. Çok rahat ilerliyor yolda. Süzülerek gidiyor. Hiç böyle zorlanma. Bakın şu anda biraz yokuş tırmanıyoruz. Biraz motor sesi şu anda geliyor. Sustum gelmiştir belki. Siz duyabilmişsinizdir belki. Yokuş tırmanırken evet biraz motor sesi yükseliyor doğal olarak. Araç kendini hız sabitliği de çalıştığı için. Ona göre ayarladığı için. Ama normal düz bir yolda giderken motor sesi de fazla gelmiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sonraki saatte görüşmek üzere. Şimdilik böyle. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun dördüncü saatindeyiz. Ee, 341 kilometre gelmişiz. Bakalım yakıt ortalaması ne kadar şu anda. 5.8'i gösteriyor. Ee, şu anda Boğazlı, Boğazlıyan'dayız. Ee, Yozgat Boğazlıyan. Ee, gidiş geliş yani tek şeritli yola düştük. Trafik fazla yoğunluk yok ama işte karşıdan gelenler oluyor gene de. Yani 120'ye sabitledim. 120 ile gidiyoruz. Rahat gidiyoruz. E, durum şu anda bu şekilde. Manzara güzel. E, evet. Arabamızda yine teknik özelliklerinden hazır videoyu açmışken bazı özelliklerinden yine bahsedelim. E, yağmur sensörümüz var. Far sensörümüz var. Otomatik yanan farlarımız var. Uzun far asistanı var. Ee, yine yorgunluk algılayıcı sistem var. Ee, diğer kör noktayı falan söylemiştim zaten. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Aklıma geldikçe bazı özellikler yine böyle video açınca söylerim. Ama o zamanlar böyle birleşik oldu çünkü. Hayır, hepsinde bulutlar üstüne gibi olmuyor ki bazıları evde
Evet arkadaşlar yolculuğumuzun 5. saatindeyiz. Evet 446 km yol gelmişiz. Ee, şimdi diğer sayaçlara bakayım şöyle biraz düzeltelim. Evet. E, 120 ile gidiyoruz. Hızımı 120'ye sabitledim. Uzun zamandır 120 ile gidiyorum. E, 89 ortalama hızım 89'u gösteriyor. E, bu 89 şey ilk arabayı hani ilk sıfırladık ya evden çıkışta oradan o zamandan itibaren ki ortalama hızı gösteriyor bir de ortalama 2 şu anda da görüyorsunuz o da 98 o da en son mola verdiğim yerden itibaren ki yakıt e, ortalamayı gösteriyor bize ortalama hızı gösteriyor daha sonra işte şeyi göster he, yakıt ortalamamız şu anda bir saniye navigasyon araya giriyor 5.3'ü gösteriyor ee, genel yani evden itibaren ki yakıt ortalamam da 5.8 şu anda bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar ee, bana göre şu anda e, yolculuk iyi gidiyor rahat gidiyor biraz şu anda Kayseri civarındayız ee, <gülüyor> yol trafik biraz tabi e, öğlen saatine yaklaştık yoğunlaşmaya başladı e, ama yine genelde rahat rahat geldik yani e, peki Diğer yolculara bir soralım bakalım. Durum nasıl? Rahat mısınız? Nasıl gidiyor? Arkada gençler durum nasıl? Güzel. Yoruldunuz mu? Hayır. İyi tamam güzel. Ee, şimdi şuradan biz dönüş yapacağız arkadaşlar. Bir saat sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun 6 saat 40 dakika olmuş yola çıkalı. Tabi arada molalar verdik. 3 kere mola verdik. Ee, birazdan gişelerden geçeceğiz. Otobandayız. Niğde'den giriş yaptık otobana. Şu anda o ses keskin viraj uyarı sesiydi. Ee, ortalama hızım şu anda 86. Yakıt tüketimini göstereceğim şimdi birazdan şu yolu döneyim. 5.8 gösteriyor şu anda. Ee, Niğde'nin içerisinde şeyden Nevşehir'den geçtik. Otobana şu anda bağlandık. Bundan sonra otobanda gideceğiz Adana'ya Ceyhan'a kadar. Ee, şu anda ortalamamız 5.8 arkadaşlar. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun 7. saatindeyiz. Şey par evet 7. saatindeyiz. 618 km yol gelmişiz. 371 km daha götürebilir yakıtım benim. Ee, öyle gösteriyor şu anda yol bilgisayarı. Ee, navigasyon doğru şekilde. Klimamız açık. 26 derece sıcaklık var saat 11.30 13.38'de. E, Nide'den otobana girdik ve otobanla devam ediyoruz. Otobanda 130'a sabitledim. O şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde araba e, süzülerek gidiyor. Herhangi bir yol sesi, otoban düzgün olduğu için yol sesi gelmiyor. Motor sesi gelmiyor. Çok hafif bir aynadan gelen bir rüzgar sesi var. Ama o da yani kesinlikle rahatsız edecek bir ses değil. Bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. E, bir saat sonra görüşmek üzere. Özelliği de radarları var arkadaşlar. Arabada her türlü radar uyarı kendisi bir de yanda oturuyor. Radar bu. <gülüyor> <gülüyor> Sensörlü böyle kameralı her türlü uyarıyı yapar. Anında müdahale eder. Yani şeritten çıkamazsın. Öndeki arabaya çarpamazsın. Her türlü şey var. O yüzden ben şey full araba almıyorum. Daha yüksek arabalardan almıyorum. Böyle yanında kağıtın her türlü şeyi önleme alıyor benim için. <gülüyor> Devam ediyoruz böyle. Yanımızdan Mercedesler geçiyor. Biz 130 ile gidiyoruz. O kaç? 140 yüz falan gidiyordur herhalde. Şeritten çıkınca bak şöyle uyarıyor bizi. Evet burada biraz asfalt rengi değişti, koyulaştı. Herhalde yine asfalt. 
biraz hafiften yol sesi gelmeye başladı lastiklerden bize. Evet, evet manzaramız da bu şekilde arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor. Adana Ceyhan'a kadar bu şekilde gideceğiz. gelmişiz. 370 e, kilometre götürebilecek kadar daha yakıtımız var. Şey, Adana Ceyhan'a kaç? Şuradan kaç yazıyor? 155. 155 kilometrede e, Adana Ceyhan'a kadar yolumuz kalmış. Evet arkadaşlar Adana Pozantı e, buralıyı bilenler bilir. E, bayağı bir tırmanış var burada. Gördüğünüz gibi tırlar sağ, en sağ şeritte. Biz de en soldan Devam ediyoruz. 120'ye sabitledim hızını ve bu şekilde tırmanıyorum. Gayet rahat bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Burası, burada trafik biraz yoğun. Ortalamamız 5.4 şu anda. Tabi tırmanıyoruz ya biraz daha artacaktır bu evet, ortalama. Evet. Sen devam et. Yaylasından sonra iniyor muyduk? Evet, tekir yaylasından tabii her çıkışın bir inişi olacak. Ama bir altı dizel gördüğünüz gibi canavar gibi gidiyor arkadaşlar. Etrafta gösterebilirsin. Tekir yaylası. Adanalılar sıcaktan yanınca buralara kaçıyormuş. Öyle değil mi? Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar yolculuğumuzun 8. saatine geldik. 8 saattir yoldayız. 738 km yol gelmişiz. Ee, ne kadar? 307 km daha gidebiliriz diyor bu hızla devam edersek Ceyhan'a da 77 kilometrelik yolumuz kalmış yani 738 kilometre yol geldik 304 kilometrede yol gidebiliriz diyorsak o zaman aşağı yukarı toplam ne yapar 1000 kilometreden fazla bir depo ile demek ki 1000 kilometreden fazla yol yapabiliyormuşuz şu anda yakıt ortalamasına bir bakayım 5.4 görünüyor arkadaşlar 125 kilometreye sabitledim. Klimam açık. Arabam dolu olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu şekilde yolculuk yapıyoruz. Şu anda Adana'ya girmek üzereyiz. Birazdan Adana'ya gireceğiz. Bakayım kaç kilometre. 30 kilometre var Adana'ya. Daha sonra bir 40 kilometre de şey var. Ceyhan Adana'dan Ceyhan kısmı var. Yani 70 kilometrelik yolum kaldı. Bu şekilde arkadaşlar. Telefonun da şarjı bitiyor ama eğer bitmezse yine bir saat sonra ya da vardığımızda yine bir video çeker ve, ve böylece videoyu sonlandırırız arkadaşlar. İşte bu şekilde.
Evet arkadaşlar. Ceyhan, Adana Ceyhan gişelerine geldik. Otobandan çıkıyorum şu anda. Yani e, bakayım şu anda 5 kilometrelik daha yolum kalmış. 815 kilometre yol gelmişiz. 8 saat 42 dakika sürmüş. E, ve bakalım ne kadar 5.4 ortalama ile gelmişiz. Anlık tüketimim 4.9'a kadar düşmüş ama o şu 5.4 şey hani arabayla ilk Samsun'dan sıfırlar sıfırlayıp yola çıktığım andan itibaren ki ortalamayı gösteriyor. Yani 4 kişilik bir aile için 1.6 motor için bence ideal bir yakıt ortalaması bu. Hiç böyle yavaş da gitmedik 120 otobanda genellikle 130 bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Şarjım da bitmek üzere. O yüzden videoyu şimdi sonlandıracağım. Yakıtım da e, sonuna kadar geldi zaten. E, onu da daha sonra full yiyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Yani yok, Adana yani yok. Ay gerçekten bu ara çok sıcak değil yani abartıyorsunuz ya. 34 derece. Abartıyor mu herhalde o kadar sıcak değil. Bence de abartıyorsunuz. Şu an bence de o kadar sıcak değil. Gavur gibi yani yok. Baba gülüyor ama normal ama yani o kadar sıcak değil. Ama sıcak değil. Şu an değil. Anlarsın yani sıcak değil. Bahçeler aslında da galiba. Hatırlıyor musun? Şurada bir tane bıcı bıcı yemiştik. Bıcı bıcı. Aaa! Aaa! Aaa! Ne çekiyor? Buranın diye onları çok güzel böyle. Bu ses kısacağım. Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! Aaa